去看看。这就不行了，这已经是我大岛的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊！嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后我回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊是啊，我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长、呃，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿，好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海，更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。
，多谢各位今天对国术馆的鼎力相助。哈，长平兄，客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢、啊，我的副馆长不在，正好缺人手。你们啊，来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄，感谢你对我们的热心收留啊。多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊。来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄、朴毅，请留步。好，你们几个先去吧。嗯、长平兄，啊，有什么事儿请讲。朴毅，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长。你有什么话，就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑。我一直在物色接班人，看得出来，你身上有很大的潜力，可望多谢刘馆长的好意，但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。飘逸，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。嗯。本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈，也打算把龙头杖交给我们。可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败，我该怎么办呢？大帅，说，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。嗯天行啊，既然回来了。就继续替我管理军队吧。是。尹啸天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。喂，你好，和平通讯社。啊，李雪，是我，天行。你回来了。对啊，呃，我想约你吃饭，有时间吗？好。啊，再见，拜拜里边请。天行，你没事吧？呃，没事。来，谢谢。请问您喝点什么呢？哦，一杯咖啡就可以。好的。你怎么了？没怎么，就是。有一点烦心事、啊。嗯，没什么，又有一点烦心事，很矛盾啊。确实是有点心烦。嗯，老人们常说不要跟心烦的人一起吃饭，会消化不良
，我可不想消化不良。前些天呢，我奉大哥之命，去河南陈家沟执行任务。这个陈家沟虽然小，可是易守难攻，再加上有当地的军警保卫，我们的任务就失败了。你去陈家沟执行什么任务？啊？有几个叛党偷了我们的东西，我的任务是拿回来。什么东西那么重要？我也想知道是什么。你都不知道？嗯。我看你哥根本就是找机会抢别人东西吧。哦。哦。我说你哥坏话，你笑什么？我觉得你说的挺好的，而且你是第一个当着我面说实话的人。实话，嗯，所以你也觉得你哥是一个坏军人？其实我觉得我哥怎么样，并不重要，重要的是，你有听其他人讲过他的好吗？哎，其实平心而论，这叫在其位谋其政，坐到我哥那个位置上。很多事情，不是他想不想做，而是该不该做。哦，好像也是这样的道理啊。行了，咱不聊这些了。本来心情挺不好的，看见你心情就好多了。点点吃的吧。嗯谢谢谢谢你送我回来，你先回去吧。不请我上去坐一坐？啊？嗯，改天吧。好。嗯，再见。喜欢吗？希望我没有吓到你。
，你不愿意？你到底是愿意还是不愿意啊？我没有想过这些问题。你没想过？啊啊！我我的意思是说，我没有想过这么快。丽雪，实不相瞒，自从我失去了上一个女朋友之后，很长的一段时间。我对其他任何女生都没有动过心。我也曾经一度恐惧自己是不是不会再爱了。可直到我碰到你，你让我又有了心动的感觉，也有了爱一个人的感觉。所以说，你简直是给了我第二次生命，做我的女。让我用我的一生来照顾你，好吗？天行，其实我们认识的时间不是很长。当然，这段时间你对我的照顾，对我的体贴。我都感受到了，我真的非常感谢你。你是一个，你是一个好人，跟我以前见过的所有的军人都不一样。所以，你还是不同意。我是想说，我们可以从最基础的交往开始。最最基础。嗯。啊啊，对对对，对对，你说的对，丽雪，我们的确应该从从最基本的开始交往。你说的太对了。啊啊，不好意思，我。刚才太激动了，对不起。嗯，没关系。今天晚上你为我准备的这些很漂亮，我很喜欢。只要你喜欢，我做什么都行。那我先回去了。啊，是。嗯，时间也不早了，你也该早点休息。那我先走了。嗯。哦，对了，明天我来接你。好。那早点休息。自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的心里一个心被占据。感谢老天，能让我认识你，还能让我们成为夫妻。我会很珍惜这份感情，不管以前怎样，以后会怎样，我承诺，对你柳迎春，永远不会改变。我的心已经交给你了，你的心，我也会好好守护着。我们要在一起。做我的女朋友。
朋友，让我用我的一辈子来照顾你，好吗？你别走来走去的了，快帮我想想办法！这么快就表白，看来张天行真的对你有意思。是啊，我也没想到这么快。他跟我表白，总归是事情有了进一步的发展。我当时也没有别的办法，我只好答应了。你做的对，张天行向你表白，这是好事儿。但是，我不想跟他再有什么其他的发展。成大事者不拘小节。关键时刻要豁得出去。难道我就只有这一个方法才能刺杀张林海吗？你好好想一想，张林海身边守卫森严，而且他自己本身又很谨慎小心。之前跟他敌对的派系策划了不知道多少次暗杀，都没有成功。一般人很难接近他，所以我们要付出更多的牺牲，只为了换一次接近他的机会。可是没有，可是。你记住，现在不只是你一个人，还关系着整个通讯社。如果你现在放弃的话，那我们之前做的所有努力都白费了。好吧，我理解你。你不想出卖自己，但这个世界上，你不付出就得不到收获。张天行跟你表白，这是我们计划的目的。现在只能说明我们离成功又近了一步。你不能再有其他的想法。你的目标就是获得张天行信任，接近张林海，然后杀了他。现在张天行一定是对你有了充足的信任，所以他才敢向你表白。你要做的就是进一步获得他的好感。还进一步呢？我连他接下来做什么都不知道。张天行做什么不重要，关键是我们下一步做什么才是最重要的。懂了吗？少爷，请。哥，大嫂。天行。天行啊，还没吃饭吧？王妈，备餐具。啊，不用了，王妈，我已经吃过了。那个，我今天来是有些话，想跟我大哥单独聊一聊。这么严重吗？还绷着个脸？呃，你们先下去吧。哎，哦，好。那你们聊。嗯。哥，陈家沟的任务是我没有完成，我，我不是说过了吗？是殷小天无能，我又没怪你。我说的不是这个。如果我没记错的话，出发之前你跟我说过，是别人抢了咱们的东西。可我怎么觉得，其实是咱们在抢别人的东西呢？这个龙头账，到底是属于谁？正龙县朱家一家灭门之案，又是谁做的？还有那个殷小天，他明明就是个杀人放火的江湖恶棍，您为什么非要重用这种人啊？天行啊，你就是书生气太浓了。你知道的，喜欢问为什么的军人，是不合格的。军人以服从命令为天职，不问为什么。更何况，兵不厌诈，凡事只问成败。不问手段，这是基本常识。我知道这是基本常识，可军人也是人呐、啊，只要是人，就必须要有做人的原则，不是吗？那好，我告诉你，我的基本原则就是没有原则。哎呀，哥，否则我也活不到现在了。回答你刚才的问题：第一，龙头仗是无主之物，谁抢到，就是谁的。第二，郑龙倩朱家是我杀的。第三，重用殷小天是因为他对我还有用处，等到他没用了，自然会有人接替他。还有什么事吗？哥
你现在想不通是吧？不用急，慢慢就想通了。有些事呢，哥是不该瞒着你，但那都是为了你好。为了我好，哥，我是真想不通。如果真要按照你之前说的做，别看我只有一个连的兵力，郑世康、陈清源、朱飘逸加在一起，在我眼里根本就不算什么。我有一百个方法可以抢到龙头帐，可是。我早知道，以你的聪明才智，那几个人根本不是你的对手。你呀、啊，就是条条框框太多了，在陈家沟放弃了好几次机会吧。哼，我就知道。好在，我只是想历练历练你。要是没什么事，就下去吧。哥，我觉得咱们不能再这么下去了。您还是再想想吧。有什么好想的？你现在是军人，不再是学校的学生了。下去吧，哥，服从命令。是。哎，等等，帽子戴好了。你看你这一表人才的，这身军装穿在你身上，就是好看。看到你现在的样子，我也算对得起父母在天之灵了。哎，对了，部队的常务工作，你可要帮我管理好，别人没有这个本事。龙头仗的事呢，你就不用再操心了。他迟早是我的，去吧，哥，你还是再想想吧。天醒了，我吃饭呢。啊，去吧，去吧。哎呀，这。飘逸啊，你们家的事情我都知道了，真是苦了你了。你爹真的是一位英雄啊！我作为他的朋友，感到十分的痛心。刘馆长，能够见到我父亲生前的朋友，真是太好了。我和你爹何止是朋友啊！我们曾经一起负责龙头帐的任务。真的，那真是太好了。说真的，我很惭愧。我爹所做的事情，我知道的少之又少。而且龙头仗的事情，他也从来没向我说明过。所以到现在，我还是一头雾水。刘馆长，能否将您所知的都告诉我？飘逸啊，这是你爹生前的愿望。就算你不问我，我也得告诉你啊。龙头仗是晚清时期全球华人为了推翻清廷筹集的一笔黄金。由于不便直接交给革命领导，于是便用极其隐秘的方式运到了国内，藏于深山。为了防止这批宝藏被外人发现，这群爱国人士特意设计了密码锁和钥匙。密码锁、钥匙，对，密码锁。需要一组数字才能打开，而那把钥匙就是龙头杖。另外，还有一张地图，他们分别把地图、龙头杖以及密码锁交给三个革命人士，拜托他们将这些物品共同交给革命领袖。当时，我就是负责接应他们的联络人，没想到。就在任务要成功的那一天，出了事。原来是这样，龙头仗是钥匙的事情，我是知道的。可是这密码和地图，却不在了。怎么？你不知道密码和地图？长篇兄是这样的，可发兄知道，张凌海
一直在寄予这笔宝藏，特意把密码和图纸拆散，设计成这样复杂的图案。哦，是这样。那那密码可破解出来了？父亲的设计太复杂，我到现在还没能破解。真没想到，为了这件事，你父亲下了这么大的功夫。嗯，刘馆长，我想请您帮我们联系革命军。我想尽快将龙头账交给杨兴，替我完成我爹的遗愿。嗯，现在张凌海为了抢夺龙头账，已经达到了不择手段的地步。为了避免夜长梦多，我看要尽快找到杨兴才行。嗯，明枪易躲，暗箭难防。不过，你们也不必过分担心。我的国术馆是属于西北军总司令曹世坤的，论军力，他和张凌海势均力敌，谁也不敢惹谁。<笑>要是这样的话，我们就可以安心一些了。嗯，你们先在我这里休养一段时间，我会尽快安排你们和杨兴将军见面的。嗯。这边请，请，请坐。好，不妨就，你一定有什么重要的事情要跟我说吧，刘馆长。刚才飘逸在的时候，我实在不方便说。你们一直以为，飘逸是可发兄的儿子，对吧？对啊。其实不是。你是最值得信任的人，我就直说。飘逸的亲生父亲是朱子南，不是朱可发。马宁儿才是朱可发的亲生儿子。这原来飘逸是子南的孩子。哎呀，可发可是一直对我守口如瓶啊。这样，可能也是为了保护两个孩子吧。没错。哎，蒲方兄，可发兄有没有跟你提过，我们还有一位兄弟叫柳怀民，他是否还有家人和后人？有一个女儿，可惜他们母女已经不在了。吕馆长，曹大帅有要事找您。好的，跟他说，我马上过来。好吧，刘馆长，公事要紧，至于怀民的事，我们以后再说。好吧，那以后再聊。我先过去了。好。汉江龙头帐交于杨兴，请求指示。快报快报快报快报快报快报快报快报快报快报！先看报纸。好。快报快报快报快报！给我来一份。哎，好。请问一下，这个地址知道怎么走吗？三英茶楼。啊，就是往直走，然后左拐，再右转弯，大概要走四里地远。四里地、啊。对，啊，旁边有一个酒楼，上边有一个红色牌匾。来了，喝点啥？嗯，掌柜的，我要四钱的大红袍。好，客官，里面请。小二，哎，看着点啊。好嘞。哎，请。客官，这位请。
看这边，请。客官，这位坐。您在这里稍坐片刻，我去去就来啊。好。马宁儿，你果然没让我失望。<笑>听说这儿的铁观音不错，要不要品尝品尝？<笑>啊？你紧张什么？以后啊，这个地方就是我们秘密见面的地方。上海不比你们太极门没有那么多条条框框。<笑>现在我们来到上海了，你有什么打算？朱飘逸拿着龙头杖来干嘛？打算交给谁呀？朱飘逸要把龙头杖交给革命军的杨兴。革命军要是拿到了龙头杖，得到宝藏。对大帅更加不利。看来这个朱飘逸呀、啊、是不能留了。嗯，朱飘逸现在在国术馆里，也不出门，整天都在练功。这个朱飘逸，以前在陈家沟的时候，我们拿他没办法，可是到了上海滩就截然不同了。我们完全可以除掉朱飘逸，拿到龙头杖。你有办法？国术馆就那么大点地方，每天都有人进进出出，我们完全可以找机会混进去。胡说！国术馆隶属于西北军，还受到多方的资金支持。就算你真混进去又如何？上海的形势复杂，要是……万一失手，那麻烦可就大了。既然朱飘逸躲在国术馆，那就派人好好的监视。兴许啊，杨兴还会出现呢。好一招一石二鸟，不仅可以拿到龙头杖，还能抓住杨兴，必须大功一件。嗯。现在我跟着朱飘逸待在国术馆里。如果要强攻国术馆，确实易如反掌。但就算得到龙头杖，也不一定能够得到宝藏。你什么意思？我打探到我师父的粮食全谱，好像跟宝藏有关，而且跟龙头杖一样重要，都是找到宝藏的钥匙。啊，说的有道理，这个情报你一定要打听清楚。你还犹豫什么？既然交代你办事，就不会亏待你的。我为了帮你们拿回龙头杖，一直跟着朱飘逸，也做了不少的事。可鹰爪功我却只懂得皮毛。我看是时候该把鹰爪功更精密的秘籍交给我了。<笑>我还以为什么事儿，好。鹰爪功是象形拳的一种，讲究沾衣号脉、分筋错骨、点穴避气。鹰爪功的秘诀全在这手爪之上，用时要全神贯注于指掌间，不可相离。以气随神志而行于丹田，力由气生而生于指掌，动静相因，内外相合，步步相依。你学会了我的鹰爪功的狠劲儿。我再将鹰爪功的独门心法交给你。我发现，纹身里的图案的确和星宿图有关，但是我真的想不到，这和全谱有什么关系呢？飘逸，咱们别着急。既然是开启宝藏的密码
，那自然不会轻易示人的。我把全谱看了好几遍，也有所发现。全谱中的奥义和太极八卦有着紧密的联系，但是，哎，爹，您的在天之灵，给点提示吧。太极双生，阴阳八卦，难道？梁叔叔，你不是说，在宁儿的身上也有一个纹身吗？也许这两个纹身拼在一起，才是一个完整的图案呢。飘逸，很有可能。我马上把宁儿身上的纹身给他描下来。嗯师傅，嗯，您这是在做什么？你身上的纹身和宝藏有着密切的关系，所以啊，我要临摹一份，交给飘逸细作研究啊。呃，师傅，那是不是飘逸身上的纹身跟我这个是一样的？<笑>这要是一样的话，就不来找你了。你们两个人的纹身呐、啊，虽然不同，但是彼此之间有着密切的联系。师傅，那为什么我爹把这件事情交给朱飘逸，却不告诉我呢？难道他觉得我会把龙头杖弄丢？他觉得朱飘逸有这个能力，我就没有这个能力吗？哎呀，宁儿啊，哎，就算是我。也不会告诉你的，你知道吗？这种事不到万不得已，你爹谁也不会告诉。更何况，你爹这么做一定有他的道理。你爹有多爱你，我是最清楚的。你怎么？我知道我不该说我爹的，哎、可是我就算了算了算了算了，咱不说这个了。你别动，卡发兄，伯方，宁<笑>儿。你朱伯伯给你带来了你最爱吃的棉花糖，听朱伯伯的话，跟朱伯伯多聊一会儿。可发兄，嗯，我先走了。好，嗯。宁儿，你跟着师傅住在一块儿，还习惯吗？我什么时候能回去？儿子。爹也希望能够带你回去，但现在还不是时候。为什么不是时候？在爹的身上，还有一样更重要的使命，你也肩负着这样的使命啊。而且，在你身上，还有一样更重要的东西。什么东西？是一项可以得到这个重要东西的口令。你记住，以后啊，在外人面前，不要再喊我爹了。明白吗？全谱、宝藏、纹身、龙头杖，这四样线索之间到底有什么关系呢？看来殷啸天知道的简直是凤毛麟角。哼，他以为得到了龙头杖，就能得到宝藏。嗯，师傅。嗯，那现在进展到哪一步了？啊？哎呀，这现在进展到哪一步，我也不清楚啊。只有一点，我弄不明白，你爹为什么设计的如此复杂？哎，别动，别动！哎呀，别动，别动！宁儿，你再这一动，我就更看不清楚了。啊，别动！好。
我找到了。飘逸啊，这么说你破解了纹身的密码了？是啊，那把图案中的星宿对应到八卦图里，会得到一个数字，这个数字代表了全谱中的页码。翻到相应的那一页，便会找到一个和全谱完全无关的数字，而这个数字就是宝藏的密码。那这是干什么的？这个叫坐标。坐标，对，坐标是地理学中表示地点位置的一个符号。起初我也没有想到，多亏小时候我爹逼我学西洋文化，我才对这门学问有了了解。有了这个经纬坐标，我们就可以得到一个准确的地理位置。那这个一定就是宝藏的位置了。没错。做得好，做得好啊，飘逸。那么，照你的推断，这一组数字一定就是密码了吧？是的。不过，这乾坤八卦、古代星象，都是艰涩难懂的学问，你就掌握到如此程度？星宿的线索是我在太极门发现的。来到国术馆之后，我不分昼夜的研读，当然。还多亏了我对英文和地理都有所了解。小的时候，我还对这些知识并不喜欢，但是没想到，这些都是我爹留给我的财富。你合理的利用你自己所具备的知识，成功的破解了纹身的秘密，你真的没有让你爹失望啊，飘逸。多谢梁叔叔夸奖。那么接下来，我们该怎么办呢？全谱又怎么处理呢？这个绝对不能让张凌海的人给拿到。既然我们已经找到答案，不如就把全谱销毁吧。哎，这个全谱是你爹送给我的，我天天都带在身旁，就跟护身符一样，我都带习惯了。我想，我想把它一直都带下去，留作纪念。那也好，就当是为我爹。保管一个遗物吧。那好，飘逸，我们立刻去找刘馆长，让他去通知杨兴。嗯，来，走，走。是这样，你爹聪明，你更聪明。杨兴将军正在尽全力领导南方部队向北方推进。前几天我刚联系过，恐怕还要再等一些时间。不过你们放心，我会一直关注此事，争取尽快帮你们完成交接。对了，表扬，有一件事情我想问你。你破解的这个密码，是不是全部都记在脑子里了？记住了，那就好。小易啊，这么重要的东西，只有记在脑子里，才是最安全的。嗯，你要记住，人心险恶。千万不要给自己留下任何破绽。嗯他想让我这个老人家一个人吃饭不成？师傅，如雨，如雨
，如雨他绝食了。什么？注意形神统一，重心转移要注意。马步下去点。朱师傅，太极拳太复杂了，太难练了。这样练下去，要练到猴年马月呀、啊。你们刚接触，自然觉得难了。以后多练习，肯定就不难了。不是的，朱师傅，这太极拳太多弯弯绕绕，我绕来绕去，头都绕晕了。是啊，一共八十三式，我学了后面的，前面又记不牢了，真是太复杂了。什么什么什么？谢谢。复杂。我怎么没觉得复杂呀？啊，是不是因为太极拳的招式太灵活多变了？无招胜有招，有招似无招，所以你们才觉得复杂呀？是不是？太极拳博大精深，的确蕴藏了很多深厚的文化和哲理。但如果招式过于复杂的话，那是不是会增加学习的难度呢？可是陈氏太极拳八十三式。都是老祖宗一代一代传下来的，这老祖宗的东西我们怎么改啊？世界万事万物都在不停的变化，功夫自然也应该与时俱进。招式是死的，但人是活的。如果太极拳想真正的发扬光大的话，我觉得对其进行简化也未尝不可。哎，对呀、啊，有道理啊。对对对，朱飘逸，你脑子是不是坏了？要改我们祖宗的东西？我告诉你。啊。我可不同意，如风，你不要误会。我们可以将太极拳分为简化的和非简化的。初学者可以先从简化过的开始学，先让他们掌握最基础的内容。等他们学的深入一些，可以再开始教他们最完整的、最深入的陈式太极拳。所以，简化的目的。并不是为了消除原有的拳法和套路，反而是为了让更多的人去学最正宗的陈氏太极。哎，可是这怎么简化呀？是不是我得跟我爹说一声？他老人家的意见肯定是要听的，但我们现在是在上海，和他交流起来也不太方便。不如我们先试着简化一套太极拳出来，让他们练练试试看。如果效果好的话。我们就和师傅去商量，要是效果不好，那就算了。朱师傅说的确实有道理。哎，好吧，好吧，好吧，如果你们愿意减，就减吧。去去去，嗯。哎，我跟你说，这事千万不能告诉别人，我就当不知道啊。知道了，你放心吧。那你准备从何着手啊？让我想一想。好，快了啊！不要动，不要动啊！我没动啊。嗯。好，这个好了，下一个。嗯嗯，画完了，画完了。好的好的，不要动啊！快点画啊，表演。快了，好了没有？好了好了，你休息一下吧。啊，哎呦，哎呦，累死我了！哎呀，哎，我看看，哇，原来我这么潇洒呀！对呀，哼，哎，我是在原来的基础上改编了一套二十六式的入门太极拳。入门？哎，这是个好主意啊！大多数弟子以前都没有接触过太极，如果一下子让他们学八十三式，还要理解每一招当中包含的道理，恐怕就太过困难了。这样的话，不但会打击他们学习太极的积极性，更有可能令他们放弃。可是这一下子变成了二十六式，行吗？行，简化不是摒弃，我是将原来的太极凝练出这些。等大家掌握了这二十六式以后，有天分的、有兴趣的再去学完整的；如果没有天分的
那就凭这二十六式，也可以对太极拳有个基本的认识。我这样做，是想更好的将太极拳弘扬出去。哎呀，飘逸、啊，你这个想法好啊！那，那咱就别愣着了，继续吧。好啊，来来来,来，接着画，把我画的帅一点啊！好,好，好，我尽力，我尽力。呃，这刚才打到哪儿了？是，这个对吧？呃，这个啊，啊，是是是啊，好，那下一个啊。呃，这个完了之后，这个怎么样？哎，呃，不要动，等一下啊。师傅，宁儿，你要出去啊？是啊，约了几个好久没见的朋友，出去一起聚一聚。啊，那师傅早点回来。好，放心吧。哈哈哈哈。先生，先生去哪儿啊？好，走吧，走吧，先生。哎，好，好，好。哎，好，对不起啊，我忘了带钱了，你在这儿等我一会儿啊。好的，好的，哎，没事，我在这儿等你啊。好，哎，放心吧。哎、真是老糊涂喽，出门就忘带东西。师傅带在身上。抢东西、啊！喂，干嘛抢人家东西啊？我饿了好几天了。就算日子不好过，也不能当小偷啊。那这一次我不难为你，如果再有下一次被我看到你做这样的事情，我就把你送警察局去。谢谢哥，谢谢大哥。去买点吃的吧。谢谢哥，谢谢哥哥。如雨，飘逸哥，你怎么来了？我。我在太极门太无聊了，就过来找你们了。师傅知道吗？嗯。你怎么说服他的？我。算了，我们回国术馆再说吧。嗯。梁叔叔，你这样，是我跟飘逸将太极拳里面的招式提炼跟简化了。我们选举当中啊，最常用的二十六式，这样更有利于太极拳的传播。你看呢？好。你们两个臭小子太聪明了！哎，梁叔叔，你看，这都是按我打的招式啊来画的，帅不帅？好，真不错啊！哥，如雨，哎，如雨，过来，你怎么来了？你们离开太极门之后，太极门就太无聊了，所以我就来找你们玩了。哎呀，如雨啊！你这丫头可是太草率了！你是不是背着爹出来的？爹知不知道？爹当然知道了，是爹他亲口答应我，我才出来的。对了，梁叔，这是爹托我交给你的信。